வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸோட போர்த் இயர் ஆனிவர்சரி டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் செலிப்ரேஷன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட்டப் இந்த மூணு ஈவெண்ட்டும் ஒரே நேரத்துல ஒரே இடத்துல நடந்தா எப்படி இருக்கும் இந்த ஈவெண்ட்ல ஸ்பான்சரா இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது விருப்பப்படுறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் சில போன் நம்பர்ஸ் அந்த நம்பருக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணலாம் வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் எல் நீனோ இதை பற்றி எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் நினைக்கிறேன் நிறைய முறை பேசியிருக்கோம் இந்த லேனினா பற்றி எத்தனை பேர் தெரியும் மக்களே இதை பற்றி முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அடுத்தோட ரெண்டு மூணு மாதங்களில் இந்த லேனினா ஆரம்பிக்கலாம் உருவாகலாம்னு ஒரு புதிய தகவலிப்பு வெளியாக இருக்குது இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் WMO அதாவது வேர்ல்டு மெட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் நமக்கு எப்படி சென்னை வானில் ஆய்வு மையம் இந்திய வானில் ஆய்வு மையம் இருக்குது இது மாதிரி உலகத்துக்கே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூஎம்ஓவை சொல்லுவாங்க இவங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கூலிங் லான் என ஃபெனாமினன் இருக்குல்ல இது ஈக்குவட்டரியல் பெசிபிக் ஓஷனில் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ள உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது ஏதோ காட்டழுத்த தாழ்வு பகுதியோ இல்லைனா வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாகவோ மழை எங்கெங்க எப்பப்போ பெய்ய போகுது இப்படிலாம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பமாக இருக்கிறது இந்த ஒரு விஷயம் அந்த லானினா சார்ந்து தான் அடுத்த மூன்று மாதங்களில் அது உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா லானினாவோட எஃபெக்ட் இருக்குல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருக்கலாம் ரொம்ப ஷார்ட் லிவ்டாக இருக்கலான்றாங்க அதாவது மாத கணக்கெலாம் இழுத்துட்டு போகாமல் அதோட எஃபெக்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் நாட்களே முடியாமல் இருக்கலாம்ப்பா பலவீனமாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ ஒரு பக்கம் ஒரு கெட்ட செய்தி அது கூடவே ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இந்த எல்னினாவாக இருக்கட்டும் லானினாவாக இருக்கட்டும் இது எல்லாம் ஆரிஜின் ஆகிறது ஒரே ஒரு பரப்பு சார்ந்து தான் பெசிஃபிக் ஓஷனு இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் ஈக்குவட்டரியல் பசிபிக் ஓஷன் இருக்குல்ல இங்கே இந்த சர்ஃபஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்குது பாருங்கள் அது நார்மலை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக கோல்டஸ்டான ஒரு விஷயமாக மாறி நிற்கும் நார்மலாக இருக்கிற அந்த டெம்பரேச்சர் கூலராக மாறிச்சுன்னு எப்படிங்க இருக்கும் இதுதான் லானினாவோட ஆரம்ப வித்து எல்லினோ இருக்குல்ல இதனால் சூடாக மாறுது பாருங்கள் கடல் இதை குளிர்விப்பதற்காக நடக்கிற ஒரு சைக்கிள் ப்ராசஸ் தான் இந்த லாரினா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க என்சோ சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இஎன்எஸ்ஓ அதாவது எல் நீனோ சதன் ஆசிலேஷன் இதோட ஒரு ஃபேஸ் தான் இந்த லா நீனா இது குளோபல் வெதராக இருக்கட்டும் ரெயின்ஃபாலாக இருக்கட்டும் ட்ரவுட் பேட்டர்ன்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த வறட்சி பஞ்சம் இது போல விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது லானினா தான் சரி லானினா ரைட்டு அடுத்த மூணு மாதம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளேன்னு இப்போ டிசம்பர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஜான் ஃபெப் அது ஒன்று கேட்டிங்கன்னா எஸ் மக்களே அதுதான் டிசம்பரில் ஆரம்பித்து ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் டிசம்பர் ஜனவரி ஃபிப்ரவரி இதைத்தான் மூன்று மாதங்களும் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்காங்க இந்த டிசம்பர் டு ஃபிப்ரவரி இதுக்குள்ளே இந்த லானினா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இதனால் இந்தியாவுக்கும் தாக்கம் இருக்கலாம்ன்றதான் அடுத்த கட்ட ஆய்வாளர்களோட தகவலாக இருக்குது இதை மாதிரி ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லானினாவை இந்த முறை கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ ஆய்வாளர்கள் சொல்கிற எல்லாத்தையும் முழுசாக நம்ம இன்னும் ஏற்றுக்கணுமா கேட்டிங்கன்னா முழுசாக ஏற்றுக்க வேணாங்க அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நான் அது போக போக சொல்கிறேன் எதுக்கு ஏற்றுக்க வேணாம்னு சொல்கிறேன்னு பார்ஷல் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இதான்ட்டு இப்போ நம்ம வானில் ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்தவங்களே சொன்னாங்களே எங்கள் இயற்கை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிட முடியாதுங்கன்னு இதுதான் நிஜம் என்ன தான் அறிவியல் வளர்ச்சி அடைஞ்சாலும் இயற்கையாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது புரிஞ்சிக்க முடியாது நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குல்ல இது இந்த முறை மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ எல்லினா நடக்குதா அதுக்கப்புறமா லானினாவாக அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்குள்ள அந்த மிட்டில் இருக்க போர்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ஷனை இதை தான் நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸும் சொல்லுவாங்க இட் மீன்ஸ் அது எல்லினாலேருந்து லானினா வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது எல்லினோ அதுக்கப்புறம் இந்த நியூட்ரல் கண்டிஷன் இதோடு போயிடும் அப்புறம் சில ஆண்டுகள் கழித்து தான் நாம் லானினா வருவதற்கான பயத்தை வச்சு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நியூட்ரல் கண்டிஷன்ஸ் வர்றது ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மின்னு சொல்லிட்டு இதோட தாக்கம் இருக்குல்ல இந்த லானினா ஃபார்மேஷனோட தாக்கம் இது உலக முழுக்க மைல்டாக இருக்குன்றாங்க ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் சரி ப்ரோ முன்னே சொன்னீங்களா அந்த கணிப்புகள் சார்ந்து பெருசாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ப வரானு அது எதுக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இந்த எல்னினும் லானினா சார்ந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு நிலைப்பாடுக்கு வர முடியுதுங்க என்னென்னா சில மாதங்களுக்கு முன்னாட
ஸோ இயற்கையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் துல்லியமாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாதுன்றதுக்கு இதாக சிறந்த சான்று சரி அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே லான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுதோ இல்லையோ ஒரு வேளை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எங்கெங்கள மழைக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்தன் சவுத் அமெரிக்கா சென்ட்ரல் அமெரிக்கா த கரீபியன் நார்தன் கிரேட்டர் ஹார்ன் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் த சாஹெல் பார்ட் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் சென்ட்ரல் மேரிடைம் காண்டினென்ட்டுங்க இங்கே மழையை நாம் அதிகமாகவே எதிர்பார்க்கலாம் இந்தியாவில் என்ன ப்ரோன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லிடுறேன் லானினா ஃபார்ம் ஆகும்ன்ற பட்சத்தில் ஓகேவா இந்தியாவுக்கான இம்பேக்ட்டு மழை வெளுத்து வாங்கலாம் ரொம்ப பெருசாக போகுதா இல்லையான்றது இந்த மான்சனோட தீவிரம் இருக்குல்ல அதை பொறுத்து அமையும் அந்த நேரத்தில் எந்த மான்சன் உள்ளதோ அதை பொறுத்து அமையும் இப்போ ஆல்ரெடி வடகிழக்கு பருவமழை உச்சத்துக்கு போயிருக்கா இப்போ வெள்ளக்காடா பல பகுதிகள் காட்சியளிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களாக தமிழகத்தில் இதுதான் லானினாவோட முதல் சிக்னல் எங்க ஏன்னா அது எப்போ ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மான்சூன் செஷன் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் அதை இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லானின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இம்பேக்ட்டு ஆரம்பித்த பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான்சூன் இருக்குல்ல அது ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது மழை சார்ந்ததோ இல்லை மற்றபடி எது சார்ந்ததோ ஆனால் அதோட தாக்கம் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோல இந்த லான் இனாவியும் எல் இனாவியும் இதுதான் மக்கள் அது இந்த மழை பொழிவு இருக்குல்ல அது அபோ ஆவரேஜ் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் இந்த கோல்டர் வின்டர்ஸ் இதுதான் முக்கியமே இந்த லான் இனால் உச்சகட்ட குளிரை நாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் ஜஸ்ட் அப்டேட்ஸு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு சின்ன தொகுப்புங்க அதில் எல் நீனோ அண்ட் லான் இனா இது ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதை ரொம்ப டீப்பாக கவர் பண்ணியிருப்போம் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையான புரிதல் இந்த டேர்ம் சார்ந்து கிடச்சிரும் இந்த பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்குல்ல இதோட கடல் பரப்பு சார்ந்து ஏற்படுற வெப்பம் இருக்குது பாருங்கள் அது அதீத லெவலை எட்டும் ஸோ இது போல் அதீத லெவலை எட்டுதில் இதுதான் அஞ்சு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை இல்லைனா ஏழு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்யணுமோ அங்கே பெய்யாமல் மாறாக வெயில் பயங்கரமாக அடிக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் வெயில் அடிக்கணுமோ அந்த இடத்துல மழை கொட்டி தீர்க்கும் இந்த சன் அப்படின்றது இங்கே இருக்க வேண்டியது இந்த பகுதிகள் சார்ந்து இது அப்படியே இந்த பக்கம் வந்து இங்கே மழைப்பொழிவு இருக்க வேண்டிய பகுதிகள் அப்படியே உள்ட்டாவாக மாறும் பருவம் தவை ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கு பேஸ்மெண்ட்டு இந்த எல்இனோ தான் இந்த வெதர் ஃபினாமினான எல்இனோ இருக்குல்ல இது ஆக்சுவலாக இந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல இந்த கடல் நீரோட மேற்பரப்பு அங்கே அதீதமான வெப்பம் ஏற்படுங்க இதோட விளைவு என்ன ஆகும்னா இந்த வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸாக மாறும் ஒரு மனுஷனுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டால் எப்படி இருக்குமோ இதே மாதிரி வெதரில் குழப்பம் ஏற்பட்டால் உச்சகட்ட குழப்பம் ஏற்பட்டால் எப்படி இருக்கும் இது தான் எழுதணும் இதை இன்னும் உங்களுக்கு டெப்த்தாக புரிய வைக்கிறதா இருந்தால் இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக நார்மல் கண்டிஷனில் இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த கடல் பரப்பு இருக்குல்ல பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதி அந்த இடத்த வச்சுங்க இப்படி தான் இருக்கும் அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஹவர் ப்ளோயிங் விண்ட்ஸை உங்களால் பார்க்க முடியும் வார்ம் சர்ஃபேஸ் வாட்டரை பார்க்க முடியும் ஹை பிளாங்டன் கான்சன்ட்ரேஷனையும் லேயர் ஆஃப் கூல் நியூட்ரியன் ரிச் வாட்டரையும் இதில் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியும் இதில் முக்கியமான ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்வெல்டிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் இது நார்மல் கண்டிஷன்ஸாக எப்போவுமே இருக்கிறது இந்த எல்இனோ ஈவெண்ட் இருக்குல்ல அதான் அஞ்சு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை இல்லைனா ஏழு வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை அந்த எல்இனோ ஈவெண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸே அப்படியே தலையீடாக மாறிவிடுங்க அப்வெல்டிங்ன்ற ப்ராசஸ்ஸே நடக்காது அதாவது ட்ரேட் வின்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சவுத் அமெரிக்காவில் இருந்து இந்த பக்கமாக ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் வர்ற ஒரு காற்று இதோட திசை இருக்குல்ல நேர் திசைக்கு மாறிவிடும் இப்படி வர வேண்டிய காற்று இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக திரும்பும் ஸோ இதனாலேயே வெதர் கண்டிஷன் காம்ப்ளெக்ஸான சுச்சுவேஷனை எட்டிடும் எதிர் திசையில் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த கோல்டு வாட்டர் இருக்குல்ல இதை இந்த வார்ம் வாட்டர் அப்படியே கீழே தள்ளும் இந்த எல்யூனோ ஈவெண்ட் அப்போ இதனால் என்ன ஆகுனா இந்த கோல்டு வாட்டர் தேடி தானே மீன்கள் அதிகமாக பயணிக்கும் அங்கே தான் அதிகமாக இருக்க விரும்பும் ஸோ அந்த இடங்கள் ஃபுல்லாக வாமா மாறிடுச்சுன்னா மீன்கள் என்ன பண்ணும் ஸோ மீன்கள் அண்ட் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எந்த இடத்துல இருக்குங்களோ அங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் இதோட ஃபைனல் இம்பேக்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த நியூட்ரியன் ரிச் வாட்டர் இருக்குல்ல இதோட அவ்வில்லிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க நிறுத்தவே பட்டுரும் எப்போவுமே நடந்துகிட்டு இருக்க செயல்பாடு அப்படியே தலையீடாக புரட்டி போடப்படுது ஸோ இதனால் அந்த இடத்துல மீன் கூட இருக்காது மீன்களை பிடிக்கலாம் மீனவர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தொழில் பெருசாக ஓடே ஓடாது ஏன்னா மீன்கள் கிடைச்சாலும் தொழில் ஓடுறதுக்கு இதுதான் ஆரம்ப கட்ட புள்ளியே எல்இனோ ஈவெ
சவுத் அமெரிக்கா அண்ட் மேலே இருக்கிற பல நாடுகளும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த ஹீட் வேவை சந்திக்கும் இது ஹீட் வேவோடு மட்டும் நிற்காம அவ்வப்போது மிகப்பெரிய வெதர் காம்ப்ளெக்ஸ்னால அடுத்தடுத்த இடர்களை சந்திக்க நேரிடும் இந்த பசிபிக் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அங்கே ஆக்சுவலாக ஏழு மாதங்கள் ஆரம்பித்து இருபத்தி நான்கு மாதங்கள் வரைக்கும் வெப்பம் உச்ச கட்டத்தை எட்டுவங்க இந்த எல்லினோட வலிமை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை பொறுத்து தான் அதோடய தாக்கத்தையும் நம்மளால் கணக்கு பண்ண முடியும் அதாவது எல்லினோ ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வலிமையோடு இந்த வருஷம் வருது அப்படின்னா அதீத மழை நம்ம சென்னை பெருவள்ளன் டைமில் பார்த்தோம்ல அது போல் மழை அப்படி இல்லைனா கடுமையான வறட்சி அப்படியே உள்ட்டாக நடக்குது பார்த்தீங்களா பருவம் தவறி எல்லாமே நடக்கும் இந்தந்த பருவத்தில் இந்தந்த மழை பெய்ய எதிர்பார்ப்போம் அது பெய்யாது ஆனால் வெயில் கொளுத்து நடிச்சிட்டு போல் அந்த டைமில் மழை போட்டு அடியடி நடிக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்கள் நடக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த விவசாயம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க பாருங்க இந்தந்த பருவம் சார்ந்து இந்தந்த விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் இந்தந்த பயிர்களை போடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த வேலை எல்லாமே நாசமாகும் நல்லா வெயில் அடிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒரு விவசாய முறையை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் மழை அழிடி நடிச்சு வெள்ளம் புகுந்துச்சுன்னா இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் இருக்குங்க இந்த விவசாயத்தில் மட்டும் இல்லை எல்லா பருவம் சார்ந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களையும் முழுமையாக நேரடியாக அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த எல்இனோ மாதிரியே லார்னினான்னு ஒன்று இருக்குது இது என்னென்னா எல்இனோ சார்ந்து ஏற்படுற மாற்றங்கள் இருக்குல்ல அது அப்படியே உள்ட்டாவாக நடக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு விஷயம் நடக்கிறா எல்வினோவில் பார்த்துட்டு போல் அது அப்படியே இந்த பக்கமாக உள்ட்டாவாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தான் லானினா அப்படின்னு பேர் இதுவாக ஆக்சுவலாக பசிபிக் வெப்பம் சார்ந்தது தான் ஆனால் இங்கே வெப்பம் குறையும் ஆனால் எல்இனோ கேஸில் வெப்பம் ஏறும் இந்த லானினா அப்படின்ற வார்த்தையும் ஸ்பானிஷ் மொழியிலேருந்து எழுக்கப்பட்டது தான் சிறுமி அப்படின்றத குறிக்கிறதா இந்த வார்த்தை இப்போ எல்இனோ இந்தியா ரெண்டுதே கனெக்ட் பண்ணலாமே பொதுவாக அந்த எல்இனோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை இருக்குல்ல இதோட போக்கை அப்படியே மாற்றி விட்டுரும் சடனாக ஃப்ளாஷ் ஃபிளட் நம்ம இந்தியாவில் பார்ப்போல இதோ அதோட ஆரம்ப புள்ளி இந்த லா நீனா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பருவமழையை சரியான அளவில் இங்கே பெய்ய வைக்க மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என் மனசில் ஒரு ஒரு வினா இருக்குது முடிஞ்சவங்களோட பதில்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் அலீவ் பண்ணுங்கள் இதுவும் மேன் மேரி டிசாஸ்டர் அப்படின்றதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கா எங்கேயோ கடல் மேல் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூர்ந்து நீங்களே கவனித்து பாருங்கள் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட்ஸ் நெகட்டிவாக இயற்கைக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கேன்னு அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் மாயம் ஆன்லைன் பொட்டிக் நீங்கள் இதுவரை காலமும் எனக்கு தந்த ஆதரவுனால இப்போ ஒரு புது ஓன் பிராண்டையே கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக்ல இருக்கிறது எல்லா வயது பெண்களுக்குமான சாரீஸ் தான் முழுக்க முழுக்க டெலிவரி ஃபெசிலிட்டியவும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சாரீஸ் நியூ கலெக்ஷன் யாருக்குனா தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று கால் பண்ணி பேசலாம் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் சாட்டுக்கு போனீங்கன்னா எல்லா விதமான கலெக்ஷனும் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவே பிரத்யேகமாக தேடி தேடி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஒன்றும் நின்று பேசும் இந்த துணியோட தரத்துக்கு நான் கேரண்டி மாயம் கேரண்டி ஜஸ்ட் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி தான் பாருங்களேன் பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து நம்ம கஸ்டமரா மாறுங்களேன் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய பேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்கள